చివరి అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అంతటి వాడు కూడా ఈ లోకం విడిచిపోయేటప్పుడు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోయాట కానీ నా చేతులు ఇప్పుడే ఖాళీ అయిపోయాయి నిజంగా ఎన్నాళ్ళు మనం రోజుల్ని క్షణాల్లాగా ఆనందంగా గడిపేశాం కానీ రేపటి నుంచి నువ్వు మీ ఇంట్లోనూ నేను నాగదిలోనూ ఉంటాం ఇక ఈ చేతులకి ఈ అదృష్టం కూడా అవ్వదు మా కాళ్ళైతే అసలే కదలి అంటున్నాయి ఇక్కడే చచ్చిపోమంటున్నాయి వెరీ గుడ్ ఐడియా మరి ఎప్పుడు చచ్చిపోతాం ఒక చిన్న కరెక్షన్ నువ్వు ఒక్కదానివే కాదు మన ఇద్దరం కలిసే చచ్చిపోతాం వాట్ నాన్ సెన్స్ యువర్ టాకింగ్ ఎస్ ఈ వార్త మర్నాడే అన్ని పేపర్లోనూ పెద్ద పెద్ద హెడ్ లైన్స్ లో పడిపోతుంది ఏమని చంద్రం అనే అబ్బాయి గౌరీ అనే అమ్మాయి ఒకరినొకరు వదిలిపెట్టలేక తమ అమర ప్రేమ కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు అని మన అంత్యక్రియలు ఘనంగా జరిపిస్తారు పాలరాతితో సమాధి కట్టిస్తారు ప్రపంచ నలుమూల నుండి స్టూడెంట్స్ వస్తారు కన్నీళ్లు కారుస్తారు కవిత్వాలు అల్లుతారు పూలు చల్లుతారు ఆరతులిస్తారు ఏ విషయానైనా పరిహాసంగా మార్చేస్తావు ఉట్టి కబుర్లు పోగు కబుర్లు లేవు కాకరకాయలు లేవు గాని అసలు చిక్కేమిటంటే నీతో ఎప్పుడు మాట్లాడాలన్న ఈ నాలుగు ఏం తప్పో గాని అరిగిపోయిన గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు లాగా ఒకటే మాట ఏమిటా మాట ఐ లవ్ యూ ఐ కాంట్ లివ్ వితౌట్ యూ అని గౌరీ మనిద్దరూ ఇలాగే ఒకరి కళ్ళల్లోకి ఒకరు చూసుకుంటూ ఉంది మాటల్లో చెప్పలేని ఎన్నో మధుర భావాలు నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ చంద్రం నీకు గుడ్ న్యూస్ ఏమిటి సార్ నీకు ఉద్యోగం వచ్చిందో ఎక్కడ సార్ బాబు ఎంటర్ప్రైజెస్ లో కేర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అడ్రస్ ఇచ్చామేమో అందువల్ల నాకు పంపించారు ఇదిగో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ థ్యాంక్ యూ సార్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ మై బాయ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటి ఇలా వేగానే వెళ్ళి తొలి తొంగి చూస్తున్నావు ఏమిటి విశేషం నేను చూసింది ఏమిటో ఆ ఈవ వేసే బుల్లోడు ఎవరా అని చెప్పి చూస్తున్నాను నేను ఆ దశల బుల్లోడు కోసమే చూశాను ఏంటి ప్రతిరోజు ఇదే వేళకు వాడు ఇలా వేయటం నువ్వు డ్యూటీ లాగా పరిగెత్తుకెళ్ళి చూడటం ఏమిటి విశేషం ఏమిటండి ఈ వయసులో నా మీద అనుమానం ఏంటి వయసు ముసలిదేనే మరి చూడ్డానికి కుర్రపిల్ల లాగా పెరపల్లు ఆడుతున్నావే కాలండి మీ ముసలి కళ్ళకి అలాగే కనపడతాను ఈ ముసలి కళ్ళకే ఇంత అందంగా కనిపిస్తున్నావంటే అయితే ఓ పని చేద్దాం మీరు ఏం చేయగలరో నాకు తెలుసులేండి అసలు ఈ ఏళ్ళు గేళ్ళు ఎవరి కోసం వస్తున్నాయో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎవరి కోసం ఇంకెవరు మీ అన్నయ్య గారి కూతురు అందాల రాని గౌరీ లేదు దాని కోసం దాని చేష్టలు చూస్తుంటే ఒళ్ళు మండిపోతుంది అయితే ఓ పని చేద్దాం ఇప్పటికి చేసిన చాలు తల్లిదండ్రులు లేని కదా అని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పడేశారు అదేమో ఇలా తయారైంది దాన్ని చూసి నా పిల్లలు కూడా చెడిపోతారేమో అని భయపడి చస్తున్నాను ఇక అదేం కుదరదు కాళ్ళు చేతులు కట్టి రూమ్ లో పడేస్తాను అయితే ఓ పని చేద్దాం నా కోర్టు టైం అయింది వెళ్ళొస్తాను అలాగే వెళ్ళిపోతారేమో కోర్టు వేసుకొని వెళ్ళండి వెళ్ళిపోతావా ఏం చేయమంటావు గౌరీ ఈ పాడు పట్ట కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలిగా అయినా హాయిగా ప్రేమించుకుంటూ కూర్చోవడానికి నేను ఏమన్నా లక్ష్యాధికారిదే మరి మనం గౌరీ ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమ ఒక్కటే కాదు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో ఉద్యోగం ముఖ్యం అందులో ఇలాంటి ఉద్యోగం దొరకడం మరీ కష్టం ఎప్పుడు ప్రయాణం రేపు ఏలుండు మళ్ళీ ఎప్పుడు రావడం మళ్ళీ రావడం ఎందుకు అన్ని బాగుంటే అక్కడ ఉండిపోదాం అరే ఏమిటిది అలా బిక్కముఖం వేసావు అబ్బాయి ఏం లేదు హా నేను తెలుసుకోలేదు అనుకున్నావా నీ ముఖాన్ని చూస్తూ హృదయాన్ని చదవగలవు గౌరీ నిన్ను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతా అనుకుంటున్నావు కదా మరి ఎలా తీసుకుపోతావా ఊరికేనా నీ మెడలో ముడుగుళ్ళు వేసి తాడిగట్టి నీ చేతిలో చెయ్యేసి ఊరేగిస్తూ మరీ తీసుకువెళ్తా వెయిట్ అండ్ సి ఈ రోజే మీ బాబాయితో అమిత్ మీద తెలిసి మారేస్తాను ఆయన తెలుసుకుపోతే పతిపాడతాను ఆయన పదామే పడతాను నా ప్రాణాలైన ఇస్తాను అంటాను కాదంటాడా కబుర్లే పోగు కబుర్ లేవు కాకరకాయలు లేవు కానీ చూడు అసలు విషయం ఏమిటంటే అదే లేని మ్యామ్ ఏమిటి నీ కేసు కాస్త కాంప్లికేటెడ్ కేసే సార్ చిక్కుల్లో పడ్డాడు నీలాంటి చక్కని కుర్రాడు చిక్కుల్లో పడ్డాడు అంటే ఎందులో పడి ఉంటాడబ్బా సార్ అదే 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 ప్రేమలో పడ్డావు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ చూసావా ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పారు 
సార్ మరి సిగ్గుపడద్దు ఆ అమ్మాయి నువ్వు లేవా తీసుకొచ్చావు కదా అయితే ఓపెన్ చేద్దాం నో సార్ నో ఆల్ రైట్ ఆల్ రైట్ అయితే ఆ అమ్మాయి నేను లేవా తీసుకొచ్చింది అది నువ్వు సార్ ఆ అర్థం అయింది ఏంటి సార్ ఈ పెళ్లికి అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవడం లేదు అందుకని అడ్డదారి తొక్కాలనుకుంటున్నావు కథ అడ్డం తిరిగితే ఏడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఆ విషయంలో భయం లేదు సార్ ఏంటి జైలు భయం లేదా అది కాదండి పిల్లలకు మైనారిటీ తీరిపోయింది తల్లిదండ్రులు కూడా లేరు నో మమ్మీ నో డాడీ మరి దేని గురించి నువ్వు భయపడ్డం ఆ అమ్మాయికి ఎవరో దగ్గర బంధువులు ఉండి ఉంటారు కరెక్ట్ సార్ ఉన్నారు కానీ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడతాను ఎందుకు సార్ నేనే మాట్లాడతాను ఏంటి ఒక అమ్మాయి నువ్వే ప్రేమించావు నువ్వే వెళ్ళి పెద్ద వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటావు నువ్వే పెళ్లి చేసుకుంటావు సార్ నువ్వు పెళ్లి కూడా చూసుకుంటావా ఇక చిక్కే ఉంది ఆ అమ్మాయి జైల్లో ఉంది కదా జామిని చూపించాలి కదా అయితే ఓపెన్ చేద్దాం కాదండి ఇంట్లోనే ఉంది ఇంట్లో ఉంటే ఇక నాతో అవసరం ఏంటయ్యా నేను ఏమైనా పెళ్లిళ్ళ పేరా అనుకున్నావా ఏకే జగన్నాథం పిఏ బిఎల్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ వచ్చేటప్పుడు వాకిట్లో బోర్డు చూసే వచ్చావా చూసే వచ్చానండి కానీ ప్లేడర్ పేచీల కోసం రాలేదు ప్లీడర్లున్నది పేచీలు పెట్టడానికి కాకపోతే పిట్ట జోషించి చెప్పడానికా కాదండి అసలు విషయం ఏమిటంటే నేను నాకు మీ ఆశీర్వాదం కావాలండి ఐ మీన్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే నేను ప్లేడర్ ఇమ్మనేసి పౌరు చేంజ్ చేయాలంటావు అయితే ఒక పని చేద్దాం సార్ నేను నేను మీ ఇంటి అల్లు ఉండవు దా మా ఇంటి అల్లుడా అవును సార్ మీ ఇంటి అల్లు ఇంత చిన్న విషయానికి ఎంత చేత మారుతుంది అయ్యా నీ పేరు ఏమిటి చంద్రశేఖరం ఎంత వరకు చదువుకున్నావు అగ్రికల్చరల్ బిఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నావు ఇప్పుడే వచ్చింది సార్ పాపం ఎంటర్ప్రైజెస్ లో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారా నో సార్ ఆల్ ఇన్ బై మై సార్ అయితే ఒక పని చేద్దాం ఏమిటి సార్ మా అమ్మాయిల్లో ఎవరిని చేసుకుంటావు మీ అమ్మాయిలు కాదండి గౌరీ ఏ దొంగ దొరికిపోయావు అయితే రోజు ఈల కొట్టేది నువ్వేనన్న మాట అబ్బే నేను కాదండి నాకు అసలు ఈల కొట్టడమే రాదు అయితే పొద్దున్న సాయంత్రం నేను ఈల కొడుతున్నానా మీరెలా ఈల కొడతారండి ఈ వయసులో అయితే ఒక పని చేద్దాం అమ్మాయి గౌరీ గారే మూడు ఈల పాట హీరో నీకు తెలుసా తెలుసండి మూడు తెలుసా అతను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాట నువ్వు కూడా అతన్ని ప్రేమిస్తున్నావా చెప్పాలి మరి ఏ హీరో నీకే సార్థమైంది సాక్ష్యం కూడా సరిగానే ఉంది కానీ తీర్పు చెప్పవలసిన జడ్జి గారు మాత్రం ఇంట్లో లేరు జడ్జి గారా అదెవరండి నా ధర్మపత్ని గారు గౌరీ పిన్నమ్మ గారు నీకు జడ్జి గారు మరి మీరు ఒప్పుకున్నట్టేనా సార్ అట్టే అట్టే నీ తరఫున గట్టిగా వాదించడానికి కూడా ఒప్పుకున్నట్టే అయితే ఆ పంచాత ఏమవుతు నువ్వు వెళ్ళిరా వెళ్ళమంటారా వెళ్ళిరా వస్తాను సార్ లవ్ ఎక్సైట్మెంట్ లో గట్టిగా రెక్కేశా మేడం మీరు గౌరీ పిన్ని గారు అనుకుంటారు అనుకోవడం ఏంటి నేనే అయితే నా జడ్జి మీరే జడ్జా అసలు నువ్వెవరు నేను మీ అల్లుడి మేడం నువ్వు అల్లుడి అత్తయ్యా ఏమిటా వరుస అదే అదే నా కేసు మీ చేతుల్లో ఉంది ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ మీదే ఆశీర్వదించండి అత్తయ్యా గుడ్ బాయ్ ఎవడో క్రాక్ లా ఉన్నాడు ఎవడా కుర్రాడు మన ఇంట్లోంచి వెళ్తున్నాడు ఈరో పాట హీరో ఎవడు నాలాగే మంచి కుర్రాడు నీలాగే కుర్రాడు అందులోనూ మంచి కుర్రాడు ఏమిటా క్రాస్ ప్రశ్నలు ఇప్పుడు మనకి ఏం తక్కువ అయింది ఏం తక్కువ అయిందా చెప్పంటారా లెక్కేసుకోండి నంబర్ వన్ ఆగాగు ఆ దనకం పరగతిలో పట్టి మంచాలి చదువు ఇంతకు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు ఏడ్చినట్టున్నాడు ఇదిగో ఈ కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడో చెప్పండి వీడెవడో నంబర్ వన్ కేడీ లాగా ఉన్నాడు పోలీసులు దొరకుండా తిరుగుతున్నాడా చాలా ఊరుకోండి వాడు మా వేలు పెట్టిన తమ్ముడు గారు అబ్బాయి ఐదు వందల జీతం పై సంపాదన బోల్డ్ అంతా గౌరీని వీడికిచ్చే చేస్తాను గౌరీ తను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎవండి ఇందాక నీకు ఎదురైన అబ్బాయిని అయితే రోజు ఈల వేసేది వాడేనన్నమాట వాడేవడం మీకు తెలుసు అన్నమాట నాకు తెలుసు పిన్ని నీకు కాదు మాకు తెలియాలి పెళ్లి చేసుకునేది నువ్వు కాదు గౌరీ అతన్ని ఎప్పుడో ప్రేమించింది ప్రేమలు తేవులు నాకు అనవసరం ఎవడో దారిని పోయే దాని చేతిలో పెడితే రేపాడు వదిలేస్తే మళ్ళీ మన్నెత్తి నెక్కడానికి అలా ఎన్నిటికి జరగదు జరిగిన ఆ కష్టం నష్టం నేనే భరిస్తాను అయితే ఓ పనిచేద్దాం ఆ అబ్బాయి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోమ్మా ఏం డార్లి డార్లింగ్ లేదు గిర్లింగ్ లేదు మనం ఇన్నాళ్ళు కళ్ళ గంతలు కట్టుకుని కూర్చున్నాం కాబట్టి అది ఇలా తయారైంది రేపు దీన్ని చూసి మన పిల్లలు నేర్చుకున్నారంటే వేషుగా ఉంటుంది వాళ్ళ పెళ్లి వాళ్ళు చేసుకుంటారు అల్లుళ్ళని వెతికే అవస్థ మనకు తప్పుతుంది అదేం కుదరదు ఆడపిల్లలు అన్న తర్వాత అమ్మ పత్యంలోనే ఉండాలి దీన్ని అమ్మ పోయిన తర్వాత పిన్నమ్మ నేనున్నాను తన పెళ్లి నాట్య ప్రకారం జరగాల్సింది 
అలా ఎప్పటి జరగదు పిన్ని నేను చంద్రాన్ని చేసుకుంటాను ప్రాణం పోయినా సరే మరొక చేసుకోను ఓహో నా మాట కాదని వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వాడితో సంసారం ఎలా చేస్తావో నేను చూస్తాను పెళ్లి దాకెందుకు వాడు మళ్లీ గడప దొక్కాడో మోకాన ప్యాన్ నీళ్లు కొట్టి పంపకపోతే నా పేరు దొరికే కాదు బాబాయ్ నా క్యాంప్ ఫైర్ ఉంది నేను వెళ్ళొస్తాను చూసారా చూసారా దానికి ఎంత పోగరో ఇదిగో నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఈ పెళ్లి కనుక జరిగితే నేను చావడం మాత్రం ఖాయం అయితే ఓ పని చేద్దాం డార్లింగ్ నా చావుకు ఎవరూ కారణం కాదని కాగితం మీద రా సంతకం పెట్టి ఇదిగో తాడు ఇదిగో కిరస్నాయల్ డబ్బా అగ్గి పెట్టి ఊరి పోసుకుంటావో కాసుకుంటావో ఇష్టం శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్ కేవేంద్రియే ప్రతి తిష్టతి దందలు మార్చుకోండి అమ్మా గౌరీ ఈ పెళ్లెంతో ఆర్భాటంగా చేయాలనుకున్నాను చివరికి అలా జరిగింది మీరెంతో అప్యాయంగా ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు మా కదే పదివేలు ఇవ్వనమ్మా మీ అమ్మ నగలు చంద్ర వెంటనే ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి అవునండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మీరిద్దరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్తిల్లండి అల్లుడు ఇదిగో నాయన ఇవ్వగలిగిన కానుక మరే జీవితాంత ఇలాగే నన్ను ఒక క్షణం కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఉంటావా చెప్పు చంద్రం పాటలతో కావాలంటే నా రక్తంతో రాసిస్తాను చాలా చంద్రం మనం కన్న కళ్ళన్నీ వాస్తవాలి వేరే కాపురం పెట్టబోతున్నా రేపటి నుంచి నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతావు నేను ఒంటరిగా నిన్నే తలుచుకుంటూ నిమిషాలు లెక్క పెడుతూ కూర్చోవడం నాకు బోరు నీకు అది దిగులొద్దులే ఆఫీసులో ఐదు గంటలు కొట్టగానే ఇంటికి గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చి అమాంతం నిన్ను కౌగిట్లో బంధించి పగలంతా నువ్వు అనుభవించిన ఒంటరితనానికి బదులు తీయటి సుఖాన్ని అందించి కబుర్ల పోగు కబుర్లు లేవు కాకరకాయలు లేవు కానీ అసలు సంగతి చెప్పను సంగతి మనం కొత్తగా పెళ్ళైన కుర్రదంట అని దానికి తెలిసిపోయి ఆ సంతోషంలో స్పీడ్ ఎక్కి పిచ్చగా పోతోంది కబుర్లు పోగుంటే కబుర్లు పోకు కబుర్లు లేవు కాకరకాయలు లేవు కానీ అసలు సంగతి చెప్పను సార్ టికెట్ ప్లేస్ యజమాని గారిని చూడాలి ఛోటా షాబ్ అన్నా బడా షాబ్ ఎవరైనా పర్వాలేదు చంద్ర వచ్చారని చెప్పు అచ్చా చంద్రశేఖర్ బిఎస్సి అచ్చా అచ్చా అబ్బో బంగ్లా చాలా పెద్దదే మరి ఏమనుకున్నావు కాఫీ తోటలు టీ తోటలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద ఎస్టేట్ లో ఏ రికమెండేషన్ లేకుండా నీకు ఉద్యోగం ఎలా వచ్చింది చెప్పనా ఇదంతా ఈ గౌరీ అదృష్టం శంశేఖర్ ఈవిడ నా భార్య గౌరీ ఐసి 
గుడివినీ మేడం నా పేరు సునీంద్ర నాథ్ అందరూ చిన్నబాబు అంటారు మా నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళారు వస్తారు కూర్చోండి ఏదైనా డ్రింక్స్ నో థ్యాంక్స్ అలవాటు లేదు మేము అకౌంట్ అలా చెబితే ఇప్పుడే అరేంజ్ చేస్తాను ఈలోగా టిఫన్ ఏమైనా తెప్పించమంటారా నో ప్లీజ్ మేము మొహర్ పడక్కర్లేదు ఇల్లు మీదే అనుకోండి యూ కెన్ అక్బే మై బెడ్రూమ్ మిమ్మల్ని చాలా శ్రమ పెడుతుంది నో 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 మిస్టర్ చంద్రశేఖర్ ఈ రోజు నుంచి మీరు మాకు అతిథులు మీకు వేరే బస్ ఏర్పాటు చేసేంత వరకు నాగదే మీగది ఓకే రంగ ఈ సామాన్లు నా బెడ్రూమ్ లో పెట్టించు థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ రా బ్రదర్ నవ్వుల రాణి రే నవ్వుతూనే నవనాడులు లాగేస్తుందిరా శశింద్రి పిట్ట చిచ్చుబుడ్డి అన్ని నిజమే కాని అంతే అందం కాదనుకుంటాం రా నాయన ఒరే పక్షి డబ్బురా డబ్బు ఎంతటి దాన్నైనా బుట్టలో వేస్తుంది మనీ కెన్ బై ఎనీథింగ్ ఆవిడ టైప్ కాదురా మొహం చూస్తే తెలియడం లా ఒరే నాన్న ముఖాలేరా మోసం చేసేది నీ సంగతి చెప్పరాదు చూపులకేమో పెద్ద మనిషివి చేతలకేమో బద్మాషివి పట్టుకున్నది విడిచిపెట్టడానికి కాదు అయితే గౌరీ ఇక రాజ్యం మన ఇద్దరిదే కదా కాదు ఇంకెవరు ఉన్నారు మన ఇద్దరి మధ్య మన ప్రేమ నీకు ఆడపిల్ల కావాలా మగ పిల్లడు కావాలా నాకు ఇద్దరు కావాలి ఇద్దరు అమ్మ బాబోయ్ చాలా కష్టపడాలి చంద్రం చంద్రం తెల్లవారిందిలే రోజు తెల్లవారేదేగా తెల్లవారిందులే మరి ఎప్పుడు నిద్రేనా ఇవాళ నీ ఉద్యోగానికి మొదటి రోజు ఈ ఉద్యోగానికి మొదటి రోజేగా లేస్తావా లేకపోతే చెన్నైలు తెచ్చిపోయమంటావా గుడ్ మార్నింగ్ బాబు నేను పీడబ్ల్యూడి ఇంజనీర్ చూసి అలాగే ఆఫీస్ కు వెళ్తాను నువ్వు వచ్చేటప్పుడు యాభై వేలు డబ్బు తీసుకురా ట్రాక్టర్ ఎక్కట్టాలి అలాగే డాడీ చెప్పడం మరిచాను చంద్రశేఖరం బిఎస్సి రాత్రి వచ్చాడు ఈ పూట వచ్చి డ్యూటీలో జాయిన్ కమ్మని చెప్పు గౌరీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అలా వచ్చేస్తాను చంద్రశేఖర్ డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు సారీ అండి కాస్త లేట్ అయ్యి వెంటనే వెళ్ళి డ్యూటీలో జాయిన్ కావచ్చు థ్యాంక్స్ ఇప్పుడే ట్యాక్సీలో వెళ్తాను అరవే సాయంకాలం ఐదు గంటల దాకా ఎందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడే వచ్చేస్తారు
పర్సు పర్సు వచ్చి పోయినే దైవా పర వచ్చేసారా నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను రండి రండి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను ఇబ్బందా కొద్దిగా డబ్బు కావాల్సి వచ్చి నా దగ్గర ఎనపెట్లు రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టిందా నే మీకు అదిలో ఉండటం వల్ల మీకు ఇబ్బంది అయి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బందుల్లోనే ఆనందం దొరుకుతుంది అందులోనూ నేను అందాన్ని ఆరాధించే టైప్ మనిషిని అందుకే ఇలాంటి అందమైన ప్రదేశంలో ఉంటున్నాను ఐఎమ్ షూర్ యు లైక్ ఇట్ ఇక్కడంతా మెలాగే అందంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కొంచెం డబ్బు పట్టుకుంటారా ఎనపెట్టి తాళం వేయాలి భయపడకండి ఇదేం బ్లాక్ మనీ కాదు ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఆ డబ్బంతా మీకు ఇచ్చేసా అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాల్లో పెద్ద మనుషులకి చిల్లర విధవులకి తేడాలు ఉండవు అందరూ చేసేది ఒకటే కమాండాలి పట్టబడి హత్య జరిగింది 
అంతకు ముందు రోజు అనగా జూన్ ఇరవై ఆరో తేదీ రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఈ ముద్దాయి తన భార్యతో సురేంద్రనాథ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు సురేంద్రనాథ్ అతన్ని నమ్మి ఆదరించి తన గదిలోనూ చోటిచ్చాడు ఆ గదిలో డబ్బు బీరువ ఆ బీరువాలో లక్షలాది డబ్బు ఆ పక్కనే తాళం చేతులు ఉన్నాయి ఎన్నడూ అంత డబ్బు చూడని ఈ ముద్దాయికి ఆశ పుట్టింది మంచి అవకాశం లభించింది డబ్బు దొంగిలించి పారిపోతున్న సమయంలో సురేంద్రనాథ్ డబ్బు కోసం ఆ గదిలో ప్రవేశించాడు ముద్దాయికి ఏం చేయాలో తెలియక కంగారుతో సురేంద్రనాథ్ ను కొట్టి ఘోరంగా హత్య చేశాడు నేను వచ్చేసరికి ఆ గదిలో సురేంద్రనాథ్ నా భార్యను బలాత్కరిస్తూ ఉండడం కళ్ళారా చూశాడు కోపంతో ఒళ్ళు బండిపోయి నా భార్య శివాన్ని కాపాడడం కోసం అతని మీద తలపడ్డాను ఇద్దరం తీవ్రంగా దెబ్బలాడుకున్నాం ఆ దెబ్బలాటలో అతని పికాక్స్ మీద పడిపోయాడు నో యువర్ ఆనర్ గౌరవమైన కుటుంబంలో పుట్టిన సురేంద్రనాథ్ అర్ధరాత్రి వచ్చిన అతిథిగా ఆశ్రయం ఇచ్చి ఆదరించిన సురేంద్రనాథ్ ఆ వర్ణాడే ఇతని భార్యను బలాత్కరించాడంటే ఇది ఏమాత్రం నమ్మదగిన విషయం కాదు కనీస మానవత్వం ఉన్న ఏ మనిషైనా ఈ పశుత్వానికి పాల్పడడు ఇదంతా శిక్షణ తప్పించుకోవడానికి ఈ ముద్దా ఏదైనా కట్టు కథ రానా కేసుకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష సాక్షులను ఇప్పుడే హాజరుపరుస్తున్నాను వీరు రవీంద్రనాథ్ సురేంద్రనాథ్ గారి తండ్రి వీరి చెప్పినందువల్లే డబ్బు తీసుకురావడానికి సురేంద్రనాథ్ ఆ గదిలోకి వెళ్ళాడు ఇతను ఇంట్లో పని మనిషి ఇతనే ముద్దాయిని ముద్దాయి భార్యను ఆ రాత్రి ఆ గదిలో దిగబెట్టాడు ఇతను తోటమాలి కృష్ణయ్య హత్య జరిగిన మరుక్షణమే పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు వీరు ఇన్స్పెక్టర్ రఘు ఫోన్ అందుకున్న వెంటనే వెళ్లి ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేసింది వీరే వీళ్ళందరి సాక్ష్యాలు ఈ హత్య నేరానికి ఆధారాలు సో ఎవరు ఆనర్ ఇంత దారుణమైన హత్య చేసిన ఈ ముద్దాయికి ఉరిశిక్ష విధించవలసినదిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నారు ఎవరు ఆనర్ సత్యాన్ని అసత్యంగా రంగులు మార్చి వీళ్ళంతా మీ ముందు చెప్పారు ఇవన్నీ కేసును బలపరచడానికి పనికొచ్చే పరికరాలు మాత్రం నేను సురేంద్రనాథ్ ను హత్య చేశానడం నిజంగా న్యాయాన్ని హత్య చేయడమే తన తల్లి భార్య చెల్లెలో ఏ స్త్రీకైనా తన కళ్ళతిటే అవమానం జరుగుతుంటే మానవత్వం ఉన్న ఏ మగాడైనా చూస్తూ ఊరుకోగలడా మీరే చెప్పండి నేను కేవలం నా భార్య శీలాన్ని కాపాడడానికి అతని మీద తలపడ్డాను అది మనిషి అయిన వాడి కనీస కర్తవ్యం ధర్మం అంతేగాని అతని చంపాలనే ఉద్దేశం నాకు ఏ కోశాన లేదు దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాడు నేను నిర్దోషం నిలపరాధ ఇది నిజం ఆ నిజం నిజంగా నిలబడలేదు చంద్రం మర ఎవ్వరూ ఆలకించలేదు చచ్చిపోయిన సురేంద్రనాథ్ తండ్రి లక్షాధికారి తప్పు పలుకుబడి అసత్యాన్ని సత్యంగా నిరూపించగల శక్తి ఉన్నవాడు అన్యాయాన్ని న్యాయంగా న్యాయస్థానంలో నిరూపించాడు మా నిండు సంసారాన్ని రెండు ముక్కలు చేశాడు నాళ్ళు ఎన్నో సుందర స్వప్నాలు కన్నా ఎన్నో ఊహా సౌధాలు నిర్మించుకున్నా అవన్నీ ఒక్క రోజుకి గొప్ప కొలిపోయాయి నీకు సుఖ సంతోషాలకు బదులు కష్టాలు కన్నీళ్లు మిగిల్చి వెళ్తున్నా నన్ను మర్చిపో నన్ను మర్చిపో గౌరీ లేదు చంద్రం మర్చిపోలేదు ఎంత కాలమైనా నీ కోసమే నిరీక్షిస్తుంటాను నడిపి మనం ఒప్పేసుకున్నాం 
తీసుకువెళ్తున్న పోలీస్ వానికి ఘోరమైన ప్రమాదం డ్రైవర్ తో సహా అందరూ చనిపోయారు సంతానం ఒకటి ఊరంతా ముఖం మీద ఉమ్మేడానికి ఎందుకు ఉమ్మేస్తారు గౌరీకి పెళ్లి అయింది తెలుసా ఎవరు చూశారు ఎవరు చూశారు దాని పెళ్లి రేపు పుట్టబోయే బిడ్డ తండ్రి ఎవరు అడిగితే ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పాలో నాకు తెలుసు నువ్వు నోరుమయ్యి నేను నోరుమయ్యాలంటే తక్షణ దీని నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఏం కుదరదు నేను ఇక్కడ ఉన్న కాలం గౌరీ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది దానికి హక్కు ఉంది అయితే నా పిల్లల్ని తీసుకుని నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను మీరు సుఖంగా ఉండండి నీకు ఆ సమయం అక్కర్లేదు గౌరీ నేనే వెళ్ళిపోతాను గౌరీ గౌరీ కళలన్నీ నీలో పండిస్తాను నువ్వు మా ప్రణయానికి పూచిన పుష్పాన్ని మా ప్రేమకు మిగిలిన చిహ్నాన్ని నిన్నెక్కడికైనా దూరంగా తీసుకుపోతాను మా పాత కథలు గాథలు వాటి ఛాయలు కూడా రానంత దూరంగా
నమస్తే గంగాదేవి గారు నమస్తే ఏమా భోజనం అయిందా అయిపోయింది మమ్మీ నా భోజనం కూడా అయింది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మా రేణు మిమ్మల్ని అలర్ పెట్టడం లేదు కదా నో నో షీఈ్ ఇస్ ఎ స్వీట్ గర్ల్ మీరేమిటి ఇలా వచ్చారు మేనేజింగ్ కమిటీ మీటింగ్ ఉంది ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది వస్తానండి ఏమిటంటే మిమ్మల్ని హెడ్ మాస్టర్ గారు పిలుస్తున్నారు గౌరీ స్కూల్లో టీచర్ గా ఉండటానికి వీల్లేదు ఆవిడ కూని కోరు భార్య అలాగా అయితే మన పిల్లలంతా పాడైపోతారు ఆమెను వెంటనే డిస్మిస్ చేయాల్సిందే మనం తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు గౌరీ మూడేళ్లుగా ఈ స్కూల్లో పనిచేస్తుంది మంచిదని పేరుంది ఈ మూడేళ్లలో ఏ ఒక్కరు వేరెత్తి చూపిన వాళ్ళు లేరు ఆమె టీచర్ గా చాలా మంచిది కావచ్చు కానీ మీరు అసలు విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం లేదు మన స్కూల్కి ఈ పట్టణంలోకి వెళ్ళా ఫస్ట్ గ్రేడ్ స్కూల్ అని ప్రఖ్యాతి ఉంది అందుకనే గొప్ప గొప్ప వాళ్లంతా తమ పిల్లల్ని ఇక్కడికే పంపిస్తున్నారు ఈ గౌరీ విషయం తెలిసిందంటే తమ పిల్లల్ని మాన్పిస్తారు స్కూల్ మూడిస్తారు అందుకని మనం కూడా అన్యాయం చేయాలా హత్య చేసింది ఆమె భర్త ఆమె ఏ నేరం చేయకపోయినా భర్తని పోగొట్టుకుని శిక్ష అనుభవిస్తోంది అలాంటి అనాథల్ని ఆదరించాలే కానీ తిరస్కరించకూడదు ఆ మాటకొస్తే మనిషి ఉన్న తర్వాత ఏ తప్పు చేయకుండా ఎవరూ లేరు అలా తప్పులు ఎత్తుకోవడమే ముఖ్యం అయితే ఈ లోకంలో ఒకళ్ళ మొగ ఒకళ్ళు చూసుకోవడమే అసంభవం గంగాదేవి అదంతా ఇప్పుడు అప్రస్తుతం ప్లీజ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించండి గౌరీ లాంటి టీచర్ నూటికి ఒక్కరు కూడా దొరకరు ఈ మూడేళ్ల అనుభవం కూడా అదే చెప్తోంది మూరోవర్ పిల్లలు ఆమెని టీచర్ గా కాకుండా తల్లిలా ప్రేమిస్తున్నారు వాళ్ళ కోసమైనా ఆమెను తొలగించడం మంచిది కాదు యూ షుడ్ నాట్ డిస్మిస్ హర్ ఏసు క్రీస్తు అంతటి వాడినే మెజారిటీ అభిప్రాయం ప్రకారం సిల్వ వేశారు మిసెస్ గంగాదేవి కమిటీ మెంబర్స్ మెజారిటీ అభిప్రాయం ప్రకారం గౌరీని ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తున్నాం గౌరీ యువర్ విన్నాను మేడం అంతా విన్నాను మీ అభిప్రాయం ప్రకారమే నేను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకు ఏమిటి అని ఎవరిని అడగదలుచుకోలేదు చివరికి ఆ విధిని కూడా మీటింగ్ ఇస్ ఓవర్ గౌరీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఎంత వాదించినా లాభం లేకుండా పోయింది మీరు చేసిన ఈ ఉపకారం కూడా అందరూ చేయరు దీనికి మీకెంతో రుణపడి ఉన్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయదలుచుకున్నావు ఈ ప్రపంచం చాలా విశాలమైంది ఇక్కడ కాకపోతే మరెక్కడైనా తలదాచుకుంటాను నీకైన వాళ్ళు ఎవరూ లేరా ఉన్నా లేనట్టే అయితే మా ఇంటికి వెళ్తా వస్తావా మీరు మాత్రం నన్ను ఎంతకాలం ఊరికే పోషిస్తాను ఎంతకాలం అయినా పోషిస్తాను కానీ ఊరికే మాత్రం కాదు అవును గౌరీ మా ఆయన ఏవో పనులతో ఎక్కువ కాలం ఇంటి దగ్గర ఉండరు ఒంటరిగా ఉండాలంటే నాకు బోరుగా ఉంటుంది నువ్వు వస్తే నాకు తోడుగా ఉండొచ్చు పైగా మా పాపకు నువ్వు అంటే ఎంతో ఇష్టం మా పాప తోడుగా మీ బాబు ఉంటాడు ఇద్దరు కలిసి స్కూల్కి వెళ్తారు వస్తారు వాళ్ళ ఆళ్ళ పల్ల నువ్వే చూస్తావు పాఠాలు చెప్తూ ఉంటావు ఇది నీ ఉద్యోగం ఇప్పుడు నీకు ఒకరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఏమంటావు మీరింత మంచి మనస్తో ఆదరిస్తుంటే నేను ఇలా కాదంటాను ఇచ్చే 
సరే పెద్దిళ్ళు నీదంట చిన్నిళ్ళు నాదంట ఇది నేను ఇది మా మమ్మీ ఇది నువ్వు ఇది మీ మమ్మీ ఇది మా నాన్నగారు ఇది మీ నాన్నగారు నాకు నాన్నగారు లేరుగా అప్పుడప్పుడు నా నిస్సహాయతకి నేనే దుఃఖిస్తూ ఉంటాను మీరేం బాధపడకండి లేదు కవి నాకు అర్థమైంది నా బాబు ఈ లోకంలో ఏదడిగినా తెచ్చివ్వగలను కానీ తండ్రిని ఎలా తెచ్చేది గౌరీ నువ్వు మరోలా అనుకోకపోతే నీకు ఒక మాట చెప్తాను నీకు అందం ఉంది వయసు ఉంది తీరని కోరికలు ఉంటాయి ఈ స్థితిలో తోడు లేని స్త్రీ జీవితం మూడు లాంటిది నిజం గౌరీ ఈ రోజుల్లో విధవా వివాహం తప్పేం కాదు మీరు నా మేలు కూడా చెప్తున్నారు కానీ ఆడవి తన జీవితంలో ప్రేమించేది ఒకే ఒక్క మగవాడిని రోజు నేను నిద్ర లేకుండానే వెళ్ళిపోతున్నారు నిద్రపోయిన తర్వాత వస్తున్నారు ఓహో పొరపాటు అయిపోయిందమ్మా ఇక మీద చాలా చేయరు కానీ బుద్ధి పెట్టు నాన్నగారు ఏరండి నాన్నగారు టీ స్టేట్ లో ఉన్నారు రేపు అక్కడ ఉత్సవాలట నిన్ను కూడా అక్కడికే తీసుకురామన్నారు మర్చిపోయాను నాకు బుద్ధి పెట్టమ్మాడు గుచ్చుకుంటున్నాయి ఈ బాబు చాలా బాగున్నాడే నేను ఎవరమ్మా ఈ అబ్బాయి నా ఫ్రెండ్ నీ ఫ్రెండా ఇంత మంచి ఫ్రెండ్ ఎక్కడ దొరికాడు అబ్బా నీకు మా స్కూల్లో స్కూల్లోనే నీ స్కూల్లో మంచి మంచి అబ్బాయిలు ఉన్నారే ఎవా వేణు ఫ్రెండ్ నీ పేరేమిటి వేణు వేణు వెరీ గుడ్ వేణు మాస్టర్ మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్షిప్ చేద్దాం సెకండ్ ఫ్రెండ్ అంటే ప్రేమగా ఉండాలి ఉంటావా ఓ ప్రేమగా ఉంటాను నేను కాలెక్కిస్తాను గురం మీద ఎక్కి స్వారీ చేయిస్తాను బాబు వేణు పడుకుంటూ కదా బాబు వెళ్ళిపోరా వెళ్ళి బాబు వెళ్ళి పడుకో ఆమె నీకు ఎన్నాళ్ళ నుంచి తెలుసు మూడేళ్ళుగా తెలుసండి ఎలా తెలుసు మన పాప చదివి స్కూల్లో పనిచేస్తూ ఉండేది చాలా మంచిది ఆమె భర్త ఏదో కూని చేశాడట అదెలాగో మన స్కూల్ కమిటీ వాళ్ళకి తెలిసి ఆమెను ఉద్యోగం నుంచి తీశారు పాపం ఏ దిక్కు లేని అందుకని మన ఇంటికి తీసుకొచ్చాను ఆమె కథ వెళ్తుంటే హృదయం తరుక్కుపోతుంది పాదాల పారాణి ఆరకు ముందే సౌభాగ్యం జారిపోయింది భర్త ప్రేమను తలుచుకుని నేర్చుకోవడానికి బాబు మిగిలేడు ఏమోనండి గౌరీ అంటే నాకు చెప్పలేని అనురాగం హాడదంటే అలా ఉండాలని నా అభిప్రాయం భర్తపై ఐదేళ్ళైందట ఇంకా అతన్నే ఆరాధిస్తుంది చచ్చే లోకంలో ఉన్నాడో కానీ నిజంగా భర్త అదృష్టవంతుడండి నేను గౌరీని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోమన్నాను ఏముందో తెలుసా అండి 
ఆడది తన జీవితంలో ప్రేమించేది ఒకే ఒక మగవాడిని నాన్నగారుంటే ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకునేవారు కదూ అదృష్టాన్ని ఎప్పుడు దూరం చేశాడు నా భర్త చనిపోయాడు గౌరీ అంత మాట అనుకో నేను బ్రతికే ఉన్నాను మీరు బ్రతుకున్నది నా కోసం కాదు జీవితంలో అన్ని అదృష్టాలు ఆనందాలు ఉన్న వాళ్ళ కోసం మీకే బంగ్లా ఉంది భాగ్యం ఉంది భార్య బిడ్డలు ఉన్నారు గౌరీ నేను చెప్పేది కూడా కాస్త మీరేం చెప్పనక్కర్లేదు కళ్ళతో చూస్తూనే చాలు నాకు మనసుంది వయసుంది అందం ఉంది తీరని కోరికలున్నాయి కావాలనుకుంటే మరొకరిని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ వాటన్నిటినీ కాదనుకుని మీ జ్ఞాపకాలని హృదయంలో దాచుకుని మూగనే విరాగినే బ్రతుకుతున్నాను కానీ మీరు చంద్రశేఖరన్న పేరుని సార్థకం చేసుకున్నారు ఆ శంకరుడు లాగే ఈ గౌరి బ్రతుకుండగా గంగరు తెచ్చి నిత్తి మీద పెట్టుకున్నారు ఈ గౌరిని గౌరి ప్రేమలో చేసిన వాగ్దానాన్ని గంగలో కలిపేశారు లేదు గౌరి లేదు మన మధ్య నడిచిన ప్రతి మాట గడిచిన ప్రతి క్షణం చివరిసారి మనం విడిపోయినప్పుడు నీ ముఖంలో బాధ నీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు అన్ని జ్ఞాపకం ఉన్నాయి ఆఖరుసారిగా మనల్ని పోలీసులు విడదీస్తున్నప్పుడు మన జీవితాలు శాశ్వతంగా దూరమైపోతున్నట్లు విలవిలలాడిపోయారు ఒంటరిగా నీవెలా ఉండగలుగుతావు ఇదే ఆఖరి చూప మళ్లీ మనం కలుసుకుంటామా లేదా అన్న ఆవేదనలే నన్ను పెట్టాడు పోలీస్ వ్యాన్ కి ప్రమాదం జరిగి వ్యాన్ లోయలో పడిపోయింది అదృష్టవశాత్తు నేను బ్రతికే ఉన్నాను నేను నిరపరాధిని గనుకని ఆ భగవంతుడు మళ్లీ నా కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు అనుకున్నాను లేవబోయాను కానీ మరో ఖైదీ చేతికి నా చేతికి కలిపి సంఖ్యలు వేసి ఉన్నాయి పాప అతనికి తీవ్రంగా గాయాలు తగిలాయి
చేతనం వచ్చా వచ్చండి కోసం చూశాడు కనిపించలేదు అతనికి నిజంగా ఏదనం రాదు నా కోసమే ఆ త్యాగం చేశాడు కానీ జైలుని జ్ఞాపకం చేసే బేడీ మిగిలే ఉంది దీన్ని వదిలించుకోవాలి అనవసర ప్రశ్నలు అడక్క ముందు తగ్గొట్టు సరే కూర్చు బ్రతికి బయటపడ్డారు గౌరి ఎక్కడ ఏమిటండి మాట్లాడరు ఎక్కడ ఆ విషయం భగవంతుడికి తెలియాలి అదేమిటండి అలా అంటారు ఏమైంది నువ్వు చచ్చిపోయావన్న వార్త పేపర్ లో చదివి పిచ్చి దానిలాగా అయిపోయింది ఆ క్షణమే మా కళ్ళు కప్పి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడుందో ఏమైందో అసలు ప్రాణాలతో ఉందో లేదో కూడా తెలియదు పైగా గర్భిణి కూడా గౌరీ గౌరీ హలో పోలీస్ స్టేషన్ నేను లాయర్ జగన్నాథం గారి ఇంట్లోంచి మాట్లాడుతున్నాను మన పోలీస్ వాళ్ళ ప్రమాదంలో ఖైదీలందరూ చనిపోయారు అనుకుంటున్నారే అది నిజం కాదు అందులో చంద్రశేఖరం అనే వ్యక్తి బ్రతికే ఉన్నాడు అవును ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు తొందరగా వచ్చారంటే అరెస్ట్ చేయచ్చు లేకపోతే పారిపోతాడు
ఎక్కడో ఉన్నావని ఉంటావని ఊహించడానికి కూడా లేదు ఎక్కడో తెలియకుండానే పిచ్చిగా వెతుకుతున్నారు నువ్వు లేని నా జీవితం ఎడారిలా హృదయం శూన్యంలా అనిపించి అదృష్టం ఉంటే ఎప్పటికైనా కనిపించకపోతావా అన్న ఆశతో వెతుకుతూ ఉంటే ఒకనాడు చూడండి స్టేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ దిగి వారిని డాక్టర్ చూపించడం మంచిదేమో మీ ఇంటి దాకా స్టేషన్ కూడా ఇదే
ప్రాణి తప్పించుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాం సంఖ్యలు జైలు గోడలు ఉరితాడు నీ కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాయి తలదాచుకోవడానికి నీకు ఇంతకంటే మంచి చోటు దొరకడం అసంభవం ఇక్కడైతేనే నువ్వెవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎందుకు లాంటి ప్రశ్నలు ఎవ్వరు అడగరు మంచినీళ్ళు మనిషికి మనిషి సాయపడ్డం ఉండడం అంటారా ఈ రోజుల్లో అలా ఎవరు ఉన్నారు నీ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు నూటికి కోటికి ఒక్కరు శేఖర్ మనిషికి పేరేదైతేనే మంచితనం ముఖ్యం ఏమిటో ఈ లోకం ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎవరెవరో వస్తూ ఉంటారు కలుస్తూ ఉంటారు చివరకు కాల ప్రవాహంలో కలిసిపోతూ ఉంటారు నేను అంటే అదే రే పక్క మీకు తప్పకుండా అది అవుతుంది మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఏమి ట్రీట్మెంట్ ఏమి డబ్బున్న రోగి ఆలస్యంగా చనిపోతాడు లేనివాడు త్వరగా పోతాడు నేను ఉన్నవాడిని కనుక కాస్త కాస్తగా నెమ్మదిగా చనిపోయే జాగ్రత్తలు అదేనా నిశ్చింతగా పోగలిగితే మీకంత నిరాశ ఎందుకంటే ఏం బాధలు ఉన్నాయి ఆస్తి ఉంది అంతస్తు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏం ప్రయోజనం ఉన్నాయి ఆ భగవంతుడు నాకు ఒకే ఒక ఆడబిడ్డనిచ్చాడు ఎంతో గారాభంగా పెంచాను వైభవంగా పెళ్లి జరిపించాలనుకున్నాను కానీ ఏం జరిగింది ఒక దుర్మార్గుడు వలలో పడింది వాడి పాపాన్ని ఇప్పుడు గర్భంలో మోస్తుంది మీరు మరోలా అనుకోకపోతే ఈ రోజుల్లో అదేమంత పెద్ద సమస్య కాదు కాదు కానీ పెద్ద ప్రాణానికి ముప్పు రావచ్చున్నారు డాక్టర్లు చూస్తూ చూస్తూ నా బిడ్డ ప్రాణాలతో చలిగేటలాడలేదు రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఆ పాపాన్ని దాచలేదు పది మంది రకరకాలుగా నిందిస్తుంది మానాభిమానాలు పోగొట్టుకుని నేను బ్రతకను లేదు అలా అని ఈ దుస్థితిలో నా బిడ్డను ఏ కాకిగా ఈ విషమ పరిస్థితుల్లో నా ఐశ్వర్యం నన్ను ఆదుకుంటుందా బాబు మాకెవ్వరూ ఏ సాయం చేయలేదు మాకు ఈ కష్టాలను కల్పించిన ఆ భగవంతుడు కూడా మమ్మల్ని రక్షించలేడు బాబు రక్షించలేదు ఊరుకోండి అలా ఆవేశ పరిస్థితి మీరు ఇలా కుదిరిపోతూ ఉంటే మీ ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది ఊరుకోండి సమస్యల్ని సృష్టించే ఆ భగవంతుడే వాటి పరిష్కారం కూడా చూపుతాడు విన్నారుగా నేనెంత చెడ్డదాన్నో మంచి చెడు అన్ని ఆ విధి చేతుల్లో ఆ విధి ఒక్కోసారి ప్రేమ పేరుతో మోసం చేస్తుంది నాశనం చేస్తుంది పొరపాటు ప్రేమే జీవితం ప్రేమే స్వర్గం అదే నా పాలిట నరకమైంది నా తండ్రికి నేను కడుపులో చిచ్చునయ్యాను ఆయన అప్యాయతకి అనురాగానికి ప్రతిఫలంగా దుఃఖం తప్ప ఏమీ మిగల్చలేదు ఇంతకంటే నేను అప్పుడే చచ్చినా బాగుండేది కానీ ఈ వయసులో ఆయన ఒంటరిగా వదిలి నేను చచ్చిపోలేను అలాగనే ఆయన బాధ చూస్తూ బ్రతకను లేను ఇక ఇద్దరం ఒక్కసారి ఇంత విషం పుచ్చుకోవాలి అంతకంటే యవమానా నుంచి నేను నా తండ్రి తప్పించుకునే దారే లేదు మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే చెప్పండి మీకు పుట్టబోయే బిడ్డకు నేను తండ్రిగా ఉండగల నా బిడ్డకు తండ్రి కదా మీరేం చేయబోతున్నారో మీకు తెలుసా 
తెలుసు మీరున్న ఈ పరిస్థితుల్లో హృదయం ఉన్న మనిషిగా నాకు ఇలా చేయడం న్యాయం అనిపించింది నేను చేసే ఈ సహాయం వల్ల మీరు మళ్ళీ మామూలు మనుషులు కాగలిగితే నాకంతే చాలు కానీ ఒక ముఖ్య విషయం నేను మీ బిడ్డకు తండ్రిని మాత్రమే మీకు భర్తను కాలేదు అవును మీ నాన్నగారికి ఈ లోకానికి మనిద్దరం భార్యాభర్తలు అంతకన్నా మనిద్దరి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉండడానికి వీలు ఈ రహస్యం మనలోనే ఉండిపోవాలి అలాగే మీ మాట నిలబెడతాను జీవితాంతం దానికి కట్టుబడి ఉంటాను ఈ రోజు నుంచి పేరుకైనా మీరు నా భర్తగా ఉండబోతున్నారు అందుకు నేనెంతో రుణపడి ఉంటాను కానీ మీకు నా గతాన్ని గురించి తెలియడం అవసరం చెప్పడం నా ధర్మం మీ గతంతో నాకు నిమిత్తం అలాగే నా గతాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలని మీరు కుతూహలపడండి అమ్మా గంగ రండి నా గారు శేఖర్ నన్ను మృత్యుముఖ నుంచి తప్పించి మళ్ళీ మామూలు మనిషిని చేశావు పది మందిలోను మా పరువు కాపాడావు నా బిడ్డకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించావు ఇన్నాళ్ల తర్వాత నా బిడ్డ కలకల దాడుతూ ఆనందంగా కనిపిస్తుంది బాబు నువ్వు చేసిన ఈ సహాయానికి ఎలా కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలో తెలియడం లేదు మీరు ఇలా సంతోషంగా ఉండడం కంటే వేరే కృతజ్ఞత చెప్పడం తెలియకండి గంగా అమాయకురాలు భగవంతుడు ఇవి అన్యాయం చేయడు అంతే బాబు అంతే మీరిద్దరూ సుఖంగా ఆదర్శ దంపతులుగా పది కలాల పాటు వర్తెళ్ళండి ఈ వయసులో ఎంతకంటే నేను కోరుకున్నది ఉంటుంది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మా ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు నా మాట మీద నీకు ఇంకా నమ్మకం కలగడం లేదా అబ్బే అది కాదు చంద్ర ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క కథ ఉంది ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎక్కడికే ఎలా చేరావా ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసిన నేరాలు కావి అయినా భగవంతుడు ఎందుకిలా కక్ష కట్టి శిక్షిస్తున్నాడా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఆ కథలు గాథలు ఈనాటితో అంతమైపోయాయి ఇప్పుడు మనం స్వతంత్రులం గౌరి కాదు చంద్ర రేణుకు తండ్రిగా గంగకు భర్తగా వాళ్ళని అవమానాల నుంచి కాపాడి ఈ సంఘంలో వాళ్లకు ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని కల్పించావు అది నా మూలంగా బజారు పాలు కావడం నేను సహించలేను కానీ నిన్ను వదిలిపెట్టి నేను ఉండలేను గౌరి అలాగని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తావు చట్టం నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటావు నేడలా పోలీసులు నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటారు వద్దు చంద్ర అదృష్టం కొద్దీ మళ్లీ మనం కలుసుకున్నాం మళ్లీ శాశ్వతంగా నిన్ను నేను దూరం చేసుకోలేను సరే నేను ఇక్కడ ఉండాలంటే నువ్వు కూడా నాతో పాటే ఉండాలి ఇంతగా పట్టుబడితే నేనేమనగలను అసలు నీ మాట ఎప్పుడు కాదన్నాను కనుక నీ ఇష్టం ఏమిటేమిటి అమ్మాయి గారి వాళ్ళ ఆనందంలో పొందిపోతున్నారు నిజం కావు దీని అంతటి కారణం నువ్వే నేను అవును క్రింద జన్మలో మన ఇద్దరం ఒక్కరి చెదిరు ఎవరు చూశారు సౌతలేమో అలా అయినా నాకు అభ్యంతరం లేదు అసలు నువ్వు ఇంటికి వస్తూనే అందం ఆనందం అన్ని మూట కట్టుకొచ్చా ఈ ఇంటికే వెలుగొచ్చింది నీకెలా కృతజ్ఞత చెప్పాలో నాకు అవసరం లేదు నేనే నీ కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి ఎందుకు నేను నీకేమిచ్చానని జీవితంలో ఏది పోగొట్టుకున్నాను ఏది దొరకదని నిరాశ చెందాను అదే ఇక్కడ దొరికింది సరదాగా విషయం ఇక ముసలివాళ్ళు రిటైర్ కావడం మంచిది ముసలివాళ్ళ నువ్వా నేనా నువ్వు ప్లస్ నేను అంటే మన ఇద్దాం ఏమ్మా ఈ సంవత్సరం నీ పుట్టినరోజు పండుగకి ఏం బహుమానం ఉంటావో చెప్పు నేను చెప్పనా అసలే నీ ఆరోగ్యం బాగాలేదు అబ్బా ఇప్పుడు ఆ సంగతి ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తావు కనుక గంగ భర్తం చేయమని చేసి నువ్వు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఏమ్మా నువ్వేమంటావు అవునరా ఇటు తండ్రి సుఖం అటు భర్త హోదా రెండు పెరుగుతాయి ఇంతకు మించిన బహుమానం ఏమిస్తావు నువ్వు ఓకే ఓకే డాక్టర్ నువ్వు సలహా చెప్పిన తర్వాత కాదనేది ఉంటుంది ఇక మా శేఖరే చైర్మన్ నేను ఈ పదవికి తగినవాడి కాదు నా పుట్టినరోజున మా నాన్నగారికి ప్రజెంటేషన్ 
అవునడానికి కాదనడానికి మీకేం అధికారం లేదు చాలా కరెక్ట్ అవును బ్రదర్ తిరుపతిలో మీకు కొంత ఖాళీ స్థలం ఉండాలి మా స్నేహితుడు కావాలట అవును అయ్యే మా ఆవిడ పెట్టకుండా అక్కడ స్కూల్ కట్టించాలంటూ ఉండేది ఎంతకాలం నా తీరిక లేక ఊరుకున్నాను నేను కొద్ది రోజులు ముందు ఆ పని చూడాలి అది ఇవ్వడానికి పిన్నారు మీ చేతులకు సంఖ్యలు వేసి ఊరంతా ఊరేగిస్తూ శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళచ్చు అవునవును అంత సమర్థమే లేకపోతే ఇత్తవాడు అవుతావా హలో ఆపరేటర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫోన్ చేసి రికార్డ్ సెక్షన్ కనెక్షన్ ఇవ్వు ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ సార్ మీరు ఇవ్వరు వచ్చి ఎంతకాలం అవుతుంది ఆరేళ్ళు అవుతుంది సార్ అప్పటి నుంచి విశ్వేశ్వరయ్య గారు మీకు తెలుసా ఎస్ సార్ వాళ్ళ అమ్మాయికి పెళ్లి ఎంతకాలం అవుతుంది ఐదేళ్ళు అవుతుందండి మంచి ఎల్లుడు దొరికాడు కదా ఊళ్ళో అందరికీ అతను అంటే చాలా అభిమానం చైర్మన్ గా కూడా అనుకుంటారట అవును సార్ అతను మీకు బాగా పరిచయమా అబ్బే కొద్దిపాటి పరిచయం హలో రికార్డ్స్ డిఎస్పి రఘు స్పీకింగ్ హియర్ మీకు బాబు ఎంటర్ప్రైజెస్ సురేంద్రనాథ్ మర్డర్ కేసు గుర్తుందా ఐదేళ్ళ క్రితం ఎస్ ఎస్ గుర్తొచ్చింది కదూ గుడ్ దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ రికార్డ్స్ అన్ని నాకు పంపించాలి వెంటనే వెరీ అర్జెంట్ ఓకే వెరీ గుడ్ అమ్మ పేరుతో స్కూల్ కట్టించే ఏర్పాట్లు చూసి రెండు రోజులు వచ్చేస్తానమ్మా నేను వస్తానన్నా ఎక్కడికమ్మా మీతో పాటు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి మన ఏం కోరుకున్నా ఇస్తాడంటారు ఇప్పుడు నీకు ఏం తక్కువైందనమ్మా భగవంతుడు నీకు కావాల్సిన అన్ని ఇచ్చాడుగా ఓ కొడుకు కోసమా సరే అన్నమ్మా సరే అయితే రేణు కూడా తీసుకెళ్దాం మరి ఎందుకులే నాన్న వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు గౌరీ ఉంది మనం వెళ్దాం సరే నీ బట్టలు కూడా సర్దుకో మరి మీరు కాదని రెండు నాకు తెలుసుగా అందుకు ఎప్పుడో సామాన్ సర్ది కార్ రెడీగా ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత నేను ఇంత దగ్గరగా ఏకాంతంగా చూడగలుగుతున్నాను ఏమైనా మారానా మరి ఇంకేం చూస్తున్నారు ఇన్నేళ్లుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న నీ ఐదవ తరాన్ని ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట గంధర్పద ఉత్తిష్ట కమల స్వామి పిల్లలకు ఏం కావాల్సినా తల్లిని అడుగుతారు నాకు తల్లి లేదు 
నాన్నకు నా కష్టం నోరు విప్పి చెప్పలేను కట్టుకున్న భర్త అసలు చెప్పనే వద్దన్నాడు ఇంకా నువ్వొక్కడివే దిక్కు ఐదేళ్ల నాడు ఆపద్ధర్మంగా తాళి కట్టిన నా భర్త మనసు ఇప్పుడైనా మార్చు నాకు సంపూర్ణమైన సంసార జీవితం ప్రసాదించు స్వామి బాబు రేణు ఎవరమ్మాయి నాన్నగారు అమ్మాయి మరి వేణు మాస్టర్ అమ్మగారు అబ్బాయి నువ్వు నాన్నగారు అబ్బాయి కదా నాకు నాన్నగారు లేరుగా నేను నీకు నాన్న అయితే మీరు రేణు నాన్నగారుగా ఒకవేళ నేను నీకు నాన్న అయ్యాననుకో అప్పుడు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తావా ఎలా రేణు పడుకో పడుకోండి హలో శంకర్ ఇక్కడ గాలి వాన చాలా ఎక్కువగా ఉంది నేను ఈ రాత్రికి రావడం లేదు మరి గౌరమ్మ గారు పిల్లలు సార్ వాళ్ళు నా దగ్గరే ఉన్నారు ఏం భయం అక్కర్లేదు ప్రొద్దున్నే వస్తాం ఎన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మనకి రాత్రి వచ్చింది అవును చంద్ర ఆ రాత్రికి ఈ రాత్రికి మన మధ్య ఎన్ని అగాధాలు అడ్డుకోవడం నిలిచాయి వాటన్నిటినీ మన ప్రేమ బలంతో ఉఫ్ఫని ఉద్దేశం ఒట్టి కబుర్ల పోవు కబుర్లు లేవు కాకరకాయలు లేవు కానీ అసలు విషయం చెప్పనా నాకేమో చదువు రాదు దీన్ని చూడటానికి ఎవరు అవునమ్మా రాత్రంతా ఉరుములు మెరుపులు పెద్ద గాలి వాన ఓ రాత్రి వేళ్ళప్పుడు అయ్యగారు ఫోన్ చేశారు గౌరమ్మ గారు పిల్లలతో ఈ రాత్రంతా ఇక్కడే ఉంటాం రేపు పొద్దున్నే వస్తాం ఇల్లు జాగ్రత్తని చెప్పారమ్మా సరే నువ్వే పంచేసుకో అలా ఏం కుదరదు ఇవాడే నువ్వు నా భార్య అని గంగతో చెప్పేస్తారు చెప్పేస్తావా నువ్వు నా కళ్ళెదుటే ఉంటే నేను పరాయివాడిలా బ్రతకలేదు నాకు నా గౌరి కావాలి గౌరి ఆనందం కావాలి చంద్ర గంగని ఆమె కుటుంబ గౌరవ మర్యాదని వీధిలో పెడతావా ఓ ఆ సమస్య ఒకటి ఉంది కదూ ఎలాగో పరిష్కరించాలి గంగ నాన్నగారు దాని వారితో మాట్లాడతారు వస్తాను చంద్ర ఇవాళ నీ చైర్మన్ ఎలక్షన్ కదూ దాందే ఉందిలే ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది Wish you all the best. Thank you. Pastanu? Ah. Nye nye dhigipo hii jeep up pastanu. Nuh pilal dhisu nye dhikwendi. Okay.
Hey darlings, gun to click chair and much for gunning.